A Modena, al seguito della nazionale italiana, c'è anche Max Nerozzi che i più attenti tra i parmigiani ricorderanno essere l'autore sulla stampa di un articolo che aveva un po' scompigliato la città, quello nel quale si affermava che Conte voleva a tutti i costi Giovinco. Allora Max, raccontaci un po' qualche dettaglio, qualche particolare. Cosa è successo in questa settimana? Giovinco rimarrà a Parma o andrà alla Juve? No, potrebbe rimanere a Parma, il fatto di tornare a Juve è un'opzione perché a Conte nei primi incontri di mercato con Marotta e Paratici ha fatto i nomi di Giovinco come un giocatore che può occupargli la corsa di sinistra, lui vuole degli attaccanti, comunque degli esterni con grande proiezione offensiva e insomma Giovinco gli, gli piace. Eh, non sarà facile perché il ragazzo ha detto che vuole stare a Parma, quindi questo ovviamente conta. Poi bisogna vedere anche sul riscatto della metà che il Parma eserciterà, penso, però il che non è non ne decide la destinazione e, e bisogna soprattutto vedere se la Juve riuscirà a trovare un esterno sinistro che vada bene a Conte, se no io penso che Giovinco resti un'opzione e poi se si verificherà non, non si sa ancora, però di certo non è, non è escluso. E Giovinco non è l'unico giocatore più o meno in orbita Juventus che interessa il Parma, l'altro è Amauri, ma qua eh, credo che le cose siano un po' più chiare, no? Ma Mauro ha fatto un ottimo spezzone di campionato a Parma, eh, la Juve è stata contenta, mi sembra di capire più per poterlo rivendere a quotazione diciamo, di mercato che per riprenderselo perché comunque tra lui e la Juve qualcosina si era lacerato, ci sono due punte per cui la Juve ha speso molto come Matri e Quagliarella mi sembra molto difficile che a Mauri rigiochi di nuovo con i bianconeri. Eh, tu adesso segui la Juventus e soprattutto lavori per la stampa che è di Torino, ma nel tuo passato ti ricordiamo a Bologna. Come hai appreso questa, questa notizia eh, terribile, mi verrebbe da dire, a proposito di Beppe Signori e il calcio scommesse? È una, una brutta sorpresa perché insomma, che Signori scommettesse lo sapevano tutti, lo sapevano i suoi compagni di squadra, lo sapevamo noi che lo vedevamo tutti i giorni a Bologna. Però è chiaro che bisognerà vedere se ha varicato quella sottile linea che divide le scommesse lecite da quelle non lecite. E di certo insomma, fa dispiacere, i suoi amici dicono, avanzano qualche dubbio sul fatto che uno come lui possa essere diciamo, il boss, il capo di un'organizzazione, perché insomma, diciamo che, che Beppe non, non aveva la mente criminale per organizzare una cosa del genere. Poi che abbia giocato o no, che abbia giocato penso che sia molto molto probabile. Bisogna vedere se si ha aggiustato anche delle partite, insomma, questa è un'altra cosa.